হ্যালো মামিজ ওয়েলকাম ব্যাক টু লেজি মম বিডি বাচ্চাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যাওয়ার কারণে কিন্তু ঘন ঘন সর্দি কাশি জ্বরের মতো অসুখের শিকার হচ্ছে তো আজকে আপনাদের সঙ্গে এমন একটি রেসিপি শেয়ার করব যেটা বাচ্চাদের জ্বর এবং সর্দি কাশিটা ভালো করবে পাশাপাশি বাচ্চাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাটাও বাড়াবে আজকে আপনাদের তৈরি করে দেখাবো বেসনের শিরা যেটাকে আমরা বেসনের হালুয়াও বলে থাকি এখানে আমি এক কাপের থেকে কম পরিমাণে বেসন নিয়ে নিয়েছি এই বেসনটা আমি বিভিন্ন ধরনের ডাল দিয়ে তৈরি করে নিয়েছি কারণ ডালে প্রচুর পরিমাণে প্রোটিন থাকে যেটা বারন্ত শিশুদের জন্য অত্যন্ত দরকার আর জ্বর কিংবা সর্দি কাশির সময় যখন বাচ্চাদের ইমিউনিটি সিস্টেমটা দুর্বল হয়ে পড়ে বাচ্চারা উইক হয়ে যায় তখন কিন্তু এই প্রোটিন বাচ্চাদেরকে শক্তি জোগায় এবং সর্দি কাশির যে জীবাণু থাকে সেটার বিরুদ্ধে ফাইট করে থাকে আর এখানে এক চিমচি পরিমাণ হলুদ নিয়ে নিয়েছি নিয়েছি এক চিমচি পরিমাণের লবণ এবং দুই চামচ পরিমাণের চিনি আর এক কাপ দুধ নিয়ে নিয়েছি আর নিয়ে নিয়েছি পরিমাণ মতো ঘি এখন আমি একটা প্যানে ঘি দিয়ে দিচ্ছি এই পুরো রান্নাটা আমি ঘি দিয়েই শুধু রান্না করব কোনো তেল ইউজ করব না আর ঘি কিন্তু বাচ্চাদের জন্য অত্যন্ত উপকারী বাচ্চার বয়স ছয় মাস পূর্ণ হওয়ার পর থেকেই তার বিভিন্ন খাবারে ঘি ইউজ করতে পারেন ঘিতে প্রচুর পরিমাণে ভালো ফ্যাট থাকে যেটাকে আমরা গুড ফ্যাট বলি যেটা বাচ্চাদের ওয়েট গেইন করতেও সাহায্য করে থাকে এখন আমি এই বেসনটা অল্প আছে হালকা বাদামি করে ভেজে নেব আর আপনাদের বাচ্চার বয়স যত বেশি হবে সেই অনুযায়ী ঘিটা অ্যাড করতে পারেন কারণ সর্দি কাশির সময় ঘিটা বাচ্চাদের শরীরের ভেতরটা গরম রাখে যেটা সর্দি কাশি দ্রুত ভালো করতে সাহায্য করে থাকে এখন আমি দুধটা দিয়ে দিচ্ছি আর আপনাদের বাচ্চার বয়স যদি দুই বছরের ছোট হয় সেক্ষেত্রে গরুর দুধের পরিবর্তে শুধু পানি দিয়ে রান্না করে পরবর্তীতে বুকের দুধ কিংবা ফর্মুলা মিল্কটাও অ্যাড করে নিতে পারেন একটু ঘন ঘন নাড়তে হবে যাতে করে কোনো ধরনের দলা পেকে না যায় সর্দি কাশির সময় যখন বাচ্চাদের মুখে রুচি থাকে না তখন এই মিষ্টির ডেজার্টটি তৈরি করে নিতে পারেন বাচ্চারা খুব পছন্দ করে খাবে এবং যতটুকুই খাক না কেন সেটা বাচ্চাদের শক্তি যোগাবে হলুদের গুঁড়োটা দিয়ে একটু নিয়ে চেড়ে নিচ্ছি আর এটা আপনারা মাঝে মাঝেই বাচ্চাদের তৈরি করে খাওয়াতে পারেন কারণ এটা বাচ্চাদের ওজন বাড়াতে সাহায্য করে থাকে এখন আমি চিনি এবং লবণটা দিয়ে দিচ্ছি আপনাদের বাচ্চার বয়স যদি এক বছরের কম হয় সেক্ষেত্রে আপনারা চিনির পরিবর্তে খেজুরের সিরাপটা ইউজ করতে পারেন আর এখানে চাইলে আপনারা গুঁড়ও ইউজ করতে পারেন আমার রান্নাটা কিন্তু হয়ে এসেছে এটা একটু ওয়াটারই থাকতে নামাতে হবে একটু ঝোল থাকা অবস্থায় নামিয়ে নিতে হবে কারণ বেসন কিন্তু ঠান্ডা হলে জমি শক্ত হয়ে যাবে এই জন্য আমি এখন এইরকমই নামিয়ে নিচ্ছি জ্বর কিংবা সর্দি কাশির সময় কিন্তু এটা খুবই ভালো একটি হোম রেমেডি আর অসুস্থতার সময় যেহেতু বাচ্চাদের খাবারে রুচি থাকে না এই সময় বাচ্চাদের এরকম মিষ্টি ডেজার্ট তৈরি করে দিতে পারেন এটা বাচ্চারা খুবই পছন্দ করে খাবে আর এটা বাচ্চাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাটাকেও বাড়িয়ে দেয় আর চেষ্টা করবেন বাচ্চাদেরকে এটা একটু হালকা গরম অবস্থায় খাওয়াতে এতে করে বাচ্চাদের ভিতরটাও গরম হবে এবং সর্দি কাশির মতো সমস্যা দ্রুত ভালো হবে আশা করি আমার আজকের ভিডিওটি ভালো লেগেছে ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে লাইক শেয়ার এবং কমেন্ট করবেন আল্লাহ হাফেজ